జరుగుతున్నాయి ఇతర రాష్ట్రాలకు ఆటంకాలు లేకుండా నిధుల ప్రవాహం ఏపీకి వచ్చేసరికి మాత్రం చిన్న చూపు ప్రత్యేక అవసరాలతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా ప్రకటిస్తున్న ప్రాజెక్టుల్లోనూ మనకు అన్యాయమే భారతమాల అనంత అమరావతి ఎక్స్ప్రెస్ వే రాజధాని అనుసంధాన ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ఇలా మొత్తం రెండు పేల రెండు వందల కిలోమీటర్లకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను కేంద్రం మూలన పడేసింది ఏపీ నుంచి ప్రతిపాదన వచ్చిందంటే చాలు సొరుగులో పడేయడమే రాయలసీమలోని మూడు జిల్లాలను రాజధానికి కలుపుతూ అనంతపురం అమరావతి ఎక్స్ప్రెస్ వేను రెండు పేల పదిహేనులో ప్రతిపాదించారు ఎలాంటి బంకర్లు లేకుండా ఆరు వరుసల రహదారి అద్భుతంగా ఉందని ప్రశంసించింది ఇరవై ఐదు పేల కోట్ల రూపాయలతో ఈ ప్రాజెక్టును తామే చేపడతామని చెప్పి కేంద్రం మాట మార్చేసింది భూసేకరణ ఖర్చు భరించబోమని స్పష్టం చేసింది చివరకు రాష్ట్రమే అప్పు తెచ్చి భూసేకరణకు సిద్ధం కాగా రహదారి డిజైన్ పై కేంద్రం కొర్రీలు వేసింది పెద్ద రోడ్లు వద్దని ఆంక్షలు పెట్టి ఆరు వరుసల రహదారిని నాలుగు వరుసలకు కుదించారు అన్నీ ఓకే అనుకున్నాక దాన్ని ఎన్హెచ్ ప్రాజెక్టుల జాబితాలో చేర్చలేదు దీనిపై ఏపీ సర్కార్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయగా తమకు డిపిఆర్ అందలేదని అందుకే ఎన్హెచ్ జాబితాలో చేర్చలేదు అని చావు కబురు చల్లగా చెప్పారు తీరా డిపిఆర్ సమర్పించాక కొత్త విషయాలు తెరపైకి తీసుకొచ్చారు మరికొన్ని ప్రాజెక్టులను కలిపి ఏపీకి అద్భుత అవకాశం ఇవ్వబోతున్నట్టు గతేడాది ఊరించారు చివరకు ఉత్తరాది ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు భారతమాల ప్రాజెక్టులో పెద్దపీట వేస్తూ అనంత అమరావతి ఎక్స్ప్రెస్ వేకు చోటు ఇవ్వలేదు ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల ఏపీ ప్రాజెక్టుకు తొలి దశలో చోటు లేదంటూనే మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ గుజరాత్ ఉత్తరప్రదేశ్ రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లోని ఇరవై ఒక్క వేల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ఓకే చెప్పారు కానీ కేంద్రంలోని పెద్దలు బీజేపీ నాయకులు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చాలా చేశామని ప్రకటనలు గుప్పిస్తున్నారు తీర ప్రాంతాల్లోని పోర్టులకు కనెక్టివిటీ పెంచి ఇప్పటికే ఉన్న రహదారులు విస్తరించి అభివృద్ది చేసి అహో ఓహో అంటున్నారు వాస్తవానికి వీటిని ఇంతకు ముందే ఎన్హెచ్డిపిలో చేర్చారు దాన్ని పక్కన పెట్టి భారతమాలలో చేశామని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు అమరావతిలోని ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ పరిస్థితి ఇంతే ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ను ఎన్హెచ్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా చేపడతామని అంగీకరించి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కు మొండిచే ఇచ్చింది ఇదే సమయంలో మహారాష్ట మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో కొత్తగా ఎనిమిది నగరాలకు ఇన్నర్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ప్రాజెక్టులను కేంద్రం మంజూరు చేసింది సాధారణంగా ఏటా డిసెంబర్లో కొత్త ఎన్హెచ్ ప్రాజెక్టులను ఖరారు చేస్తారు ఏ ప్రాజెక్టుకు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఇంకా ఎంత నిధులు ఇవ్వాలి అన్న దానిపై రాష్ట్రాలకు ఎన్హెచ్ఏఐ స్పష్టత ఇస్తుంది బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల ప్రాజెక్టుల ఆమోదంలో ఎన్హెచ్ఏఐ ఉదారంగా వ్యవహరిస్తున్నట్టు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ గుజరాత్ ఉత్తరప్రదేశ్ రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలకు ఏరి కోరి ప్రాజెక్టులు ఇవ్వడంతో పాటు నిధులు ధారాళంగా ఇస్తున్నారు ఏపీ నుంచి వచ్చే ప్రతిపాదనల దగ్గరకొచ్చేసరికి నిధుల అందుబాటు అవకాశం బట్టి చూస్తాం అని చల్లగా చెబుతున్నారు రాష్ట్రంలోని జాతీయ రహదారులపై నలభై ఐదు కొత్త రైల్వే ఫ్లైఓవర్ వంతెనలు నిర్మిస్తామని కేంద్రం నాలుగేళ్ల క్రితం చెప్పింది కానీ ఇప్పటి వరకు ఒక్క ఆర్ఓబీకి కూడా నిధులు ఇవ్వలేదు ప్రతి ఏటా ఇక్కడి అధికారులు నిధులు కోరుతూ ప్రతిపాదనలు పంపుతున్నా ఫలితం మాత్రం దక్కడం లేదు గడిచిన నాలుగేళ్లలో మహారాష్టలో కొత్తగా మూడు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ రహదారులను నియమించారు పదిహేడు వందల యాభై తొమ్మిది కిలోమీటర్ల పొడవున జాతీయ రహదారులను అభివృద్ది చేశారు ఇందుకోసం నాలుగేళ్లలో మహారాష్టకు తొమ్మిది పేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది కోట్లు కేటాయించారు రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ గుజరాత్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్లకు గడిచిన నాలుగేళ్లలో జాతీయ రహదారుల ప్రాజెక్టుల కింద నలభై రెండు పేల కోట్ల పైనే కేటాయించినట్లు ఎన్హెచ్ఏఐ గణాంకాలు పరిశీలిస్తే స్పష్టమవుతోంది ఇవన్నీ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలే కావటం గమనార్హం నాలుగేళ్ల కాలంలో ఏపీలో కొత్తగా పద్నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ రహదారులను నిర్మించారు కొత్తగా ఆరు వందల తొంభై కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ రహదారుల అభివృద్ది విస్తరణ కోసం ప్రతిపాదనలు ఇచ్చారు కానీ ఈ నాలుగేళ్లలో ఒక్కటంటే ఒక్క ప్రాజెక్టును అభివృద్ది చేయలేదు ఇక మరమ్మతుల సంగతి దేవుడికెరుక జాతీయ రహదారులపై గుంతల కారణంగా అత్యధిక ప్రమాదాలు జరిగి అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు అని తాము నిర్వహించే సమీక్షా సమావేశాలకు రావాలని ప్రభుత్వం పదే పదే కోరినా ఎన్హెచ్ఏ అధికారులు పట్టించుకోవటం లేదు నాలుగేళ్లలో ఏపీ రహదారులకిచ్చింది మూడు పేల రెండు వందల ఎనభై కోట్లు అదే ఛత్తీస్గఢ్ కు నాలుగు పేల రెండు వందల కోట్లు కావటం గమనార్హం బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలకు కొత్తదారులు వెతికి మరీ నిధులిస్తున్నారు
కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రారంభించి అద్దే కాకుండా నలభైకి పైగా ఆర్ఓబిలకు సంబంధించి ప్రతిపాదనలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి పంపించినా ఎక్కడ ఫైల్ ఒక ముక్క కూడా కదలట్లేదు కొంచెం కూడా ముందుకు జరగట్లేదని కూడా సమాచారం అందుతోంది ఈ అంశానికి సంబంధించి టీడీపీ నాయకులు అనేక సందర్భాల్లో ప్రస్తావించారు ఈ అంశాలకు సంబంధించి ఇవాళ మనం పబ్లిక్ పాయింట్ లో కూడా చర్చిద్దాం తెరచో పాల్గొనడానికి లంక దినకర్ గారు ఉన్నారు ఏపీ డీడీపీ నుంచి చేస్తూ ఆ పార్టీ ప్రతినిధి జీవి రెడ్డి గారు ఏపీ కాంగ్రెస్ నుంచి ఆ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి స్టూడియోలో ఉన్నారు మరికొద్దిసేపట్లో మనతో పాటు ఆకుల సత్యనారాయణ గారు జాయిన్ అవుతున్నారు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే సో దినకర్ గారు సో చాలా కీలకమైన అనంతపురం అమరావతి ఎక్స్ప్రెస్ వే సో దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ ముందు వంకర్ లేకుండా లైన్లు అన్నారు ఆరు లైన్లు అన్నారు తర్వాత నాలుగు లైన్లకు కుదించారు సో అసలు తర్వాత ప్రతిపాదనలు ఏమైంది అసలు ఎందుకు ఎందుకు ముందు కదలలేదా ఫైల్ అసలు ఒక అనంతపూర్ అమరావతి రహదారులే కాదు రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఏ ప్రాజెక్టు ఇచ్చినా కానీ తీసుకునే ముందు చాలా వేగంగా తీసుకోవటం గడ్కరీ గారు కూడా వచ్చి ప్రకటించారు లక్షల కోట్ల రూపాయలకి సంబంధించినటువంటి రహదారులు మొత్తం పూర్తి చేసేస్తామని చెప్పి ఇక్కడ కూడా పూర్తి అయిపోయినట్టే వచ్చి అమిత్ షా గారు చెప్పటము బీజేపీ నాయకులు చెప్పటం మనం గమనిస్తూ వచ్చాము రాజధాని విభజించిన తర్వాత విభజించినటువంటి రాష్ట్రానికి రహదారు ఆరు రహదారుల ఏదైతే ఉందో ఆ రహదారుల్ని అమరావతి నుంచి అనంతపూర్ వరకు ఇచ్చినటువంటి ప్రతిపాదన అలాగే ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకి సంబంధించినటువంటి ప్రతిపాదన ఇవాళ హైదరాబాద్కి అమరావతికి స్పెషల్ ఎక్స్ప్రెస్ వే ఏమన్నా ఉంది దానికి సంబంధించిన అంశాలు ఏ అంశంలో కూడా ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే భారతీయ జనతా పార్టీ పాలిత రాష్ట్రాలకు వచ్చేటప్పటికి వజ్ర వైడూర్యాలతో కూడినటువంటి మాల ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేటప్పటికి ముళ్ళమాల అవన్నీ కూడా ఏటువంటి ఇబ్బందులు లేని విభజన రాష్ట్రాలు కావు విభజించిన క్రమంలో విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి అంశాలతో కూడినటువంటిది ఇవాళ భారతమాల అనేటటువంటిది వాళ్ళు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తున్నటువంటి ప్రాజెక్టు ఇది భారతదేశాన్ని మొత్తాన్ని యూనిట్ గా తీసుకొని చేయాలి కానీ ఇవాళ మీరు అనంతపూర్ అమరావతికి సంబంధించినటువంటి హైవేనే చూస్తే ఆరు వరుసలు అన్నారు తర్వాత నాలుగు వరుసలు అన్నారు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పూర్తి చేయాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దానికి సంబంధించిన అంశాలు మొత్తం పూర్తి చేసింది కాంపెన్సేషన్ మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే పే చేయాలని చెప్పారు రకరకాల కొర్రీలు పెట్టారు ఎన్ని చెప్పినా కూడా అన్నిటికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒప్పుకొని ముందుకెళ్ళినా కానీ ఇవాళ దానికి సంబంధించి నిధులు విడుదలలో జాప్యం ఇవాళ మనం కనుక గమనిస్తే చూడండి దాదాపు ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో అయితే మూడు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల మేరకు జాతీయ రహదారులు వేశారు ఇప్పటి వరకు పదిహేడు వందల యాభై తొమ్మిది కిలోమీటర్ల మేర అభివృద్ధి చేశారు మహారాష్ట్రకి సంబంధించి దాదాపు తొమ్మిది వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది కోట్ల వరకు వెచ్చించారు మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ దగ్గరకు వచ్చి చూడండి పద్నాలుగు వందల కోట్ల మేర జాతీయ రహదారులు నిర్మించేటటువంటి అవకాశాన్ని ఆరు వందల తొంభై కిలోమీటర్లు అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉన్నా కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి అంశం నిధుల జాప్యము అంటే ఉన్నవాటికి నిధుల జాప్యము కంప్లీట్ కావు మీరు కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్ చూడండి పదే పదే ఇక్కడ లోకల్ బీజేపీ నాయకులు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారిని విమర్శిస్తారు కానీ అది రాష్ట్ర పరిధిలోకి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టు కాదు కేంద్రం నిధులు విడుదల చేయకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాట ఎంతైతే విడుదల చేయాలో దానికి మించి వంద రూపాయలు విడుదల చేయాల్సి ఉంటే నూట యాభై రూపాయలు ఇప్పటికి రిలీజ్ చేశారు రియంబర్స్మెంట్ కూడా కావాల్సి ఉంది అందులో కూడా ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు వెళ్తా ఉన్నారు ఇవాళ మీరు మొత్తం కూడా ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్టులో కూడా అన్యాయమే ఈ భారతమాల ప్రాజెక్టు ఏదైతే ఉందో ఇంకో ప్రాజెక్టు ఉంది సాగర్మాల అని చెప్పారు ఈ రోడ్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడైతే సముద్ర తీర ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి పారిశ్రామిక వాళ్ళ నిర్మితం అయితే వాటి రహదారులకి అలాగే ఆకాశయానంలో ఉండేటటువంటి ప్రయాణాలకి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని రైల్వేకి అలాగే జల రవాణాకి సంబంధించి అన్నింటినీ అనుసంధానం చేయాలి అని అన్నారు అసలు ఏ ఒక్కటి కూడా అక్కడ భారతమాల లేదు సాగరమాల లేదు ముళ్ళమాల మటికి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వేస్తా ఉంది కేంద్రంలో ఉండేటటువంటి ప్రభుత్వం మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు వజ్ర వైడూర్యాల మాల మాత్రం బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలకు వేస్తుంది ఈ వివక్షత ఏదైతే ఉందో ఇలా కొనసాగుతున్నందువల్లే ఉత్తర భారతదేశాలు దక్షిణ భారతదేశాలు అనేటటువంటి మాటలు కూడా వచ్చేటటువంటి ప్రమాదాన్ని ఎక్కువగా పెంచి పోషించేటటువంటి విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ చర్యలు వాళ్ళ ఉన్నాయి ఒక విషయాన్ని మటుకు వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సాధారణంగా నేషనల్ హైవే ప్రాజెక్టు వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్లో కేటాయిస్తూ దేశం మొత్తం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలి రోడ్లు విస్తరణ అనే దానికి సంబంధించిన అంశం ఒకటైతే రెండోది స్పెసిఫిక్ గా మనకు విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి ఇవాళ ఇవాళ అమరావతి ఓటర్ రింగ్ రోడ్డు పరిస్థితి కూడా అసలు దానికి సంబంధించి నిధులు ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ముప్పై వేల కోట్లు అంటారు అది బి బిఓటీనో లేకపోతే పిపిపిపి మోడ్ అంటారు దానికి సంబంధించినటువంటి ఫైల్
బుల్లెట్ ట్రైన్లు అన్ని కూడా ఏవి కావాలంటే ప్రధాన మంత్రి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా మారిపోయారు రైట్ జీవి రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ హయాంలో తొమ్మిది కిలోమీటర్ల రోడ్లు వేసేది రోజుకి మేము పాతి కిలోమీటర్లు వేస్తామని పదే పదే సో సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా బీజేపీ నాయకులు చెప్తున్నాం సో రాష్ట్రంలోనే కాదు కేంద్రంలో కూడా సో ప్రధానంగా ఎన్డీఏ ముందు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా సో ఆ రోడ్లు డెవలప్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాతిపాదికనే సో ఎన్డీఏకి కొంత పేరున్న సంగతి మనకు తెలుసు మరోసారి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ స్థాయిలోనే అభివృద్ధి జరుగుతుందని ప్రజలు అనుకున్నారు సో ఈ తొమ్మిది నుంచి పాతి కిలోమీటర్లు పెరిగినాయి కానీ ఎక్కడ పెరిగినాయి అనేది ఒక క్లారిటీ రావట్లేదు ఇప్పుడు రోడ్ల విషయంకి వచ్చేసరికి ఒక రాంగ్ నోషన్ ఉంది రూప గారు స్వర్ణ చతుర్థ పూజ రోడ్ అని ఐదు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల రోడ్డు బాంబే కలకత్తా చెన్నై ఈ నాలుగు కాడాలను కలుపుతూ బాంబే ఢిల్లీ బాంబే చెన్నై కలకత్తా ఈ నాలుగుటిని కలుపుతూ మెట్రోస్ కలుపుతూ రోడ్ వేశారు ఐదు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ రోడ్ అని చెప్పేసి అది బీజేపీ వాళ్ళు వాజ్పేయి గారు ఉన్నప్పుడు రెండు వేల రెండులో ప్రపోజ్ చేస్తే అరవై వేల కోట్ల రూపాయలతో ఐదు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ రోడ్ ప్రపోజ్ చేశారు తర్వాత ఏమైందంటే రెండు వేల నాలుగు వచ్చేసి లేక వాళ్ళు లేచింది ఐదు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్లు కానీ మూడు వందల కిలోమీటర్ లేచింది తర్వాత రెండు వేల నాలుగులో యూపీఏ వచ్చిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అది కూడా ముప్పై వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలతో వాళ్ళు వేసిన బడ్జెట్ లో దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తక్కువ కాస్ట్ లో పూర్తి చేయడం జరిగింది ఇప్పటికే ఏంటంటే వీళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు ఏం చెప్పుకుంటారు స్వర్ణ చతుర్థ భుజి రోడ్డు ఏదైతే ఈ మెట్రో నగరాన్ని కలుపు చేసామో ఐదు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్లు మా క్రెడిట్ అంత తీసుకుంటుంటారు వాళ్ళు ప్రతిపాదన చేశారు మొదలు పెట్టారు మేము మిగతా వేయటం జరిగింది తక్కువ కాస్ట్ వేయటం జరిగింది ఇంకా వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేసిన బడ్జెట్ కంటే ఇంకా తక్కువ కాస్ట్ వేయటం జరిగింది నేను ఏమంటే వాళ్ళు కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ నేను చెప్తున్నాను కానీ వాళ్ళు చెప్తారా బీజేపీ వాళ్ళు మొత్తం మేమే వేసామంటున్నారు అదొకటి రెండోది పదే పదే మీరు చెప్పిన పాయింట్ ఒకటి ఏంటంటే అప్పట్లో తొమ్మిది కిలోమీటర్లు పర్ డేకి పది కిలోమీటర్లు వేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మేము ఇరవై కిలోమీటర్లు వేస్తున్నాం అంటున్నారు టెక్నాలజీ మారట్లేదు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అప్పుడున్న పేవర్స్ కానీ రోడ్ మిక్సర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎన్ని టెక్నాలజీ మనకి ఎంత అప్గ్రేడ్ అవుతున్నది ఒక ఓవర్ నైట్ లో ఒకప్పుడు అంత అంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ ముందుకు వెళ్తే రోజుకు ఒక కిలోమీటర్ కూడా వేయలేము ఇప్పుడు రాత్రి ఒక నైట్ కి నైట్ అన్ని మిషనరీస్ ఉంటే ఒక వన్ డేల కిలోమీటర్ వేయగలుగుతాను అప్పుడు నెల కిలోమీటర్ వేసాను ఒకప్పుడు కోల్డ్ మిక్స్ ఉండేది అంటే రోడ్డు పక్కనే తారు వేడి చేసుకుని అక్కడే మిక్స్ చేసుకుని వేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఉందా పేవర్స్ వచ్చేసినాయి హాట్ మిక్స్ ఉంటుంది ఎక్కడో సైడ్ లో మొత్తం హాట్ మిక్స్ కలుపుకుంటున్నారు తీసుకొచ్చేసి పేవర్స్ త్రూ రోడ్డు పైన నైట్ కి నైట్ కిలోమీటర్స్ కిలోమీటర్స్ రోడ్లు వేస్తున్నారు సో వీళ్ళు రైల్వే ట్రైన్ స్పీడ్ పెంచాము రోడ్లు పది కిలోమీటర్ల నుంచి రోజుకి ఇరవై కిలోమీటర్ ఇది కాదు టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది కొత్త టెక్నాలజీ వస్తుంది మిషనరీ వస్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా కొంత పురోగతి ఉంటుంది మనం అడిగేది ఏంటంటే ఈ పెరిగిన టెక్నాలజీ ద్వారా వచ్చిన స్పీడ్ కాదు మీరు ఎంత వేస్తున్నారు అనేది క్రైటీరియా ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్ రెండోది వచ్చేసరికి మన ఏపీ ఆస్పెక్ట్ కి వచ్చేసరికి దినకర్ గారు చెప్పినట్టు అనంతపూర్టు అమరావతి ఎక్స్ప్రెస్ వే అనేది చాలా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్ అది ఎందుకంటే ఈ రోజు రాయలసీమ నుంచి రాష్ట్ర రాజధాని ఏదైతే అమరావతికి ఉందో కనెక్టివిటీ కావాలంటే ఈ రోజు అది ఒక్కటే బెస్ట్ వే అది కానీ వేసినట్లయితే దాదాపు ఐదు నుంచి ఆరు గంటల లోపు రాజధానికి రావడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది సో మనకి ఏమవుతుందంటే అది రాకపోతే ఏమవుతుందంటే అక్కడ వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అండి మళ్ళీ అక్కడెక్కడో క్యాపిటల్ పెట్టారు అది ఒక భావము వాళ్ళలో రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది పోనీ పెద్ద కష్టమైన ప్రాజెక్ట్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అక్విజేషన్ చేస్తారనేది చేస్తే హైబ్రిడ్ యానివర్టీ మెథడ్ కానీ ఆరు పీపీపీ మెథడ్ కానీ ఈ రెండు మెథడ్లు ఏదో ఒక మెథడ్ పికప్ చేసుకొని చేసిన తర్వాత టోల్ ట్యాక్స్లు పెట్టి కలెక్ట్ చేసుకుంటారు వీళ్ళకి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటి పర్మిషన్స్ ఇవ్వడానికి అక్కడ కొరి చేసేసి దాన్ని ఆఫ్ చేయించారు అదొకటి ఇంకపోతే బీజేపీ వాళ్ళు ఒక మూడు నెలల క్రితం మేము రెండు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు వేసామని చెప్పారు ఏదో నలభై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలతో రెండు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు మేము రోడ్లు వేసామని చెప్పారు తర్వాత ఎన్హెచ్ఏ నేషనల్ హైవే అథారిటీస్ ఆఫ్ హైవే సైట్ లోకి వెళ్ళి తీస్తే మదనపల్లి పీలేరు యాభై నాలుగు కిలోమీటర్లు డిపిఆర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ రోడ్స్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కాదు రూపాయలు డిపిఆర్ ఇన్ డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది కదా అది ప్రోగ్రెస్ ఉందంట దాన్ని కూడా యాభై నాలుగు కిలోమీటర్లు ఏది మదనపల్లి టు పీలేరు రోడ్డు వేసేసినట్టుగా ఏదో రెండు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు అది ఒకటి పెట్టుకున్నారు అదేవిధంగా పీలేరు చర్లోపల్లి సెక్షన్ యాభై కిలోమీటర్లు డిపిఆర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అది కూడా ఇట్లా చూస్తే మీరు కడపట్టు రేణుగుంట డిపిఆర్ ఇన్ ప్రో
खर्च तो रोड वेल ऐसी किलोमीटर चवर एन एच सैटो चूस्ते अभी डीपीआर इन प्रोग्रेस रोड प्रोग्रेस कहीं सतोष इप्ड मोदी पड़ते कहीं मूड डीपीआर अडमस्ट्रेट शांशन रावाली वर्क टेडर्स का डीपीआर प्रिपेर सो इलाप जन दिनकर सो अमरावती अनपुर एक्सप्रेस वे सो फैनाशल इंपैक्ट उ राष्ट्र पैन निजाने एनलिस्टिस्टर असल सो पूर्ति प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन लेकिन वाल एकनामिक ऐक्टिविटी अने दिन इंपैक्ट उवकाश चालीव्रमोदी संबंधी भूसेखरण अने अति एक्वेट व्यय अंत आर्बाट इकडी प्रकट के मंत्रिव शाख व दाख संबंधी नागुरी रोज प्राजेक्ट मोतम पूर्ति इकल तो सह मत चेसेसाजी डीपीआर इन प्रोग्रेस का मैं दी मोल पड़ता है अट आधा वालूते मुझे ओपक तरह कोई रोज गर्वा वीलैला टाइम ने यह विधा स्पेस्ट किस्ट तरवा अंशा नीरगारे नोटर कोई रोजल तरह दी संबंधी सहाय पुनरावास मेरे चूस आर वर्ष नाग वर्ष नाग वर्ष उसी पारामीटर्स प्रकार चयर इप्ती वरकू असल नेशनल हईवे किकग्न चेयले दी अनपुर अमरावती की संबंधी दाँ एंत प्रतिष्ठात्मक दाँ संबंध वाट की संबंधी प्रकटन इच्छा डीपीआर दी पंपा क्वरी ले आपारो इंकोनेदो डीपीआर इन प्रोग्रेस अनेट नीचे डीपीआर दादा संवसर दाटी डीपीआर इच्छी पदे पदे इकड़े डीपीआर इच्छे डीपीआर इलेदने बीजेपी नायक वाल की डोल की सन्ना उड़ेट वैसी नायक को मंदिर तोड़ा कोई चोट अक्विशन लेखल बैठी दाँ को द्वारा आपचे प्रयत्न इधर कल बीजेपी वैसी कल ताना अंत तना अटूम विधाना इवा दादा इरव वेल को अदनप भार आंध्र प्रदेश प्रभुत् पड़ती व्ययमो दी संबंधी भू सेक मूलगे नक ताटका रेवेन्यू लोट ने बोर्चर दी संबंध चस्ताजी खाता वेसको दाखिल संबंधी मल्ली दाखिल संबंधी अंश में राष्ट्र प्रभुत् इबंध पड़े विधा चयट राष्ट्र प्रभुत्मेंटे अमरावती रायल मध्य उ दादापूर रूल रूम याब कि पड़ी एदे कनेक्टिविटी की संबंधी मध्य मध्य मिनी पारिश्रामिक वाल तैयार चेय एपड़ी रोड पूर्त मिनी पारिश्रामिक वाल तैयार वाला ग्रामीण वातावरण में अवसर में कुटीर लघु पिश्रम तो एक्ड अवसर में भारी पिश्रम की अवकाश एपड़ी रोड कनेक्टिविटी अनगा आटोमेटे रायल नीचे अमरावती तो मध्य उ नेशनल हईवे इपू एग्जिस्ट ट्रंक रोड की कनेक्टिविटी सी पोर्ट्स आ रायल नीचे ईजी वे अवत रोड काबटे परश्रम चुस्कना रवाना को उपयोग पड़ेट राष्ट्रा की जीडीपी बे अभी केन्द्र की जीडीपी बे पन रूप में राष्ट्र की केन्द्र की आदाय वे दिन इकड़ा जरिए ऐक्टिविटी जरिए अल्टमेट वीट की पन रूप में आदाय केन्द्र प्रभुत्म कोई लेवल टल की परमित राष्ट्रीय निर्वीन चेयरने कुटिल प्रयत्न तपिते वास्तव रीति इक जो इबंध परगण की तीस इकड़ अभिवृद्धि अने जरकों गुजरात प्राणिक 